Hello friends, welcome to my channel Great Changer. In this video, we will be learning the poem 5 of class 10th, The Rhyme of Ancient Mariner, which is written by Samuel Taylor Coleridge. It is a very interesting poem, friends. It is a bit lengthy poem of two parts. Okay, so, both, uh, so watch both the parts so that you can understand the full poem. So, let's begin. So, the first part starts, friends, with the line. It is an ancient mariner, and he stoppeth one of three by the long, by thy long grey beard and glittering eye. Now, wherefore stoppest thou me? So, friends, first part here pe start hua, and uh, it is an ancient mariner. First line gets even. It is an ancient mariner. Ancient ka meaning friends hota hai of old times. मतलब काफी बूढ़ा सा एक mariner है. Mariner का मतलब होता है friends a sailor. मतलब जो सेलिंग का काम करते हैं जो बोट्स वगैरह पे सीज वगैरह में सेलिंग का सेलिंग करते हैं उन्हें कहते हैं मरीना ठीक है तो एक बहुत बुरा सा एक सेलर है मरीनर है एंड ही स्टॉप इट वन ऑफ थ्री और वो जो है तीन जने जो कि एक वेडिंग में जा रहे थे फ्रेंड्स तीन गेस्ट थे जो कि वेडिंग में जा रहे थे ठीक है तो उन तीनों में से एक को वो रोकता है ही स्टॉप इट स्टॉप इट का मतलब यहां पे फ्रेंड है ही स्टॉप्ड ठीक है तो उसने क्या किया तीन जने जो वेडिंग गेस्ट थे उन तीन में से एक को रोक दिया बाय द लॉन्ग ग्रे बी एड एंड ग्लिटरिंग आई नाउ वेयर फॉर स्टॉप अस नाउ मी तो फ्रेंड अब क्या हुआ उसने उन तीनों में से एक को रोक लिया और अब यहां पे फ्रेंड्स उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया है उस ओल्ड मरीनर का कि उसकी जो बियर्ड थी वो बहुत लंबी थी और ग्रेइश कलर की थी ठीक है तो उसकी बियर्ड कैसी थी लॉन्ग और ग्रे लंबी और ग्रे और उसकी आंखें ग्लिटरिंग थी ग्लिटरिंग मतलब शाइनिंग उसकी आंखों में बहुत एक चमक थी नो वे फॉर स्टॉप दाउ मी तो अब क्या हुआ फ्रेंड्स उनमें से जिस जिसने जिस गेस्ट को उस ओल्ड मैन ने रोका उसने पूछा कि तुमने मुझे क्यों रोका है वे फॉर का मतलब फ्रेंड यहाँ पे है वाई तुमने मुझे क्यों रोका है ओके द ब्राइट रूम डोर आर ओपन वाइड and i am next of kin the guests are met the feast is set mayst hear the merry din to friends ab kya hua jo uh, guest hai wo bolta hai ki jo bride groom hai jo dulha hai uske jo darwaze hain wo khule hain matlab jo wedding uh, wedding ho rahi hai wahan ke jo gates hain wo sab khule ho gaye hain matlab jo program hai wo start ho gaya hai aur i am next of kin aur wo guest kehta hai ki main I am next of kin. Kin का मतलब होता है friends of a very close relation. ठीक है तो जो guest है वो कहता है कि मैं एक बहुत ही मतलब close relative हूँ दुल्हे का मतलब जो bride groom है उसका बहुत ही close relative हूँ और इसीलिए मेरा जो है वहाँ पे जाना बहुत ही जरूरी है. The guest I met the feast is set. जो guest है वो आ गए हैं सारे जो मेहमान हैं जो भी wedding में आने वाले थे वो सब आ गए हैं और feast is set. फीस्ट जो है मतलब जो बैंकुएट है जो खाना वगैरह है वो भी जो है सब तैयार हो गया है ठीक है मेस्ट ही द मैरी डिन और जो आवाज है मैरी डिन का मतलब है फ्रेंड्स जो हैप्पी हैप्पी हैप्पीनेस से भरी हुई जो नॉइज है जो मतलब वेडिंग वेडिंग से आ रही है शादी से जो खुशी की खुशी से भरी हुई जो आवाजें हैं वो आ रही है और वो जो है सुनाई दे रही है ही होल्ड्स हिम विथ इज स्किनी हैंड ही जो है फ्रेंड्स यहाँ पे उस ओल्ड मरीनर के मरीनर के लिए यूज किया गया है तो जो मरीनर है फ्रेंड वो अपने स्किनी पतले हाथों से उस गेस्ट को रोकता है दे वॉज अ शेप कोट ही तो फ्रेंड्स अब जो है वो ओल्ड मरीनर कहता है कि वहां पे एक शिप थी ठीक है तो मतलब वो कहना स्टार्ट करता है कोई अब जो है फ्रेंड्स वो एक स्टोरी कहना स्टार्ट कर रहा है यहाँ पे और कोट का मतलब होता है फ्रेंड्स कोटेड तो जो मरीनर है वो इस चीज को कोट करता है इस चीज को कहता है कि दे वॉज अ शिप वहां पे एक शिप थी मतलब अब उसने जो है फ्रेंड्स एक स्टोरी जो है वो कहने वाला है तो उसने स्टार्टिंग की ऐसा कह के कि एक शिप थी होल्ड ऑफ अनहैंड मी ग्रे बियड लून तो फ्रेंड्स इस जब महीनर ऐसा कहता है कि एक शिप थी तो इसको सुन के फ्रेंड जो गेस्ट है वो कहता है होल्ड ऑफ दूर रहो अनहैंड मी मुझे छोड़ दो ग्रे बियर्ड लून मतलब ग्रे बियर्ड लून लून का मतलब होता है फ्रेंड मैड पर्सन तो वो गेस्ट कहता है कि हे तुम ग्रे बियर्ड वाले मैड पर्सन तुम पागल आदमी ग्रे बियर्ड वाले मुझे जो है तुम छोड़ दो मुझे जाने दो 
एफसोन्स हिज हैंड ड्रॉप्ड ही एफसोन्स का मतलब होता है फ्रेंड्स सडनली एकदम से जैसे ही उसने बोला कि मुझे छोड़ दो उस मरीना ने उसका हाथ जो है फ्रेंड वो छोड़ दिया हिज हैंड ड्रॉप्ड ही उसने उसका हाथ छोड़ दिया ही होल्ड्स हिम विद हिज ग्लिटरिंग आई द वेडिंग गेस्ट स्टूड स्टिल फ्रेंड्स यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए यहां पे जो नाइन्थ लाइन थी उसमें कहा गया ही होल्ड्स हिम विद हिज स्किनी हैंड उसने अपने पतले हाथों से उस गेस्ट को रोका और यहां पे फ्रेंड कहा ही होल्ड्स हिम विद हिज ग्लिटरिंग आई तो यहां पे हाथों से तो उसने हाथ तो जो है छोड़ दिया और अब उसने उस मरीना ने अपनी ग्लिटरिंग शाइनी शाइनी आंखों से अपनी आंखों की चमक से जो है उसको कह सकते हैं अपन की हिप्नोटाइज टाइप कर दिया और उस वेडिंग गेस्ट को वहां पर रोक दिया द वेडिंग गेस्ट टूट स्टिल और जब उस वेडिंग गेस्ट ने उसकी आंखों की चमक देखी उस मरीनर की तो वो जो है एकदम चुपचाप सीधा साधा एकदम खड़ा हो गया ओके एंड लिसन लाइक अ थ्री इयर्स चाइल्ड द मरीनर हैथ हिज विल और फिर जो ये गेस्ट था वो अब तीन साल के बच्चे की तरह जिस जिस तरह से एक तीन साल का बच्चा होता है जिस तरह से स्टोरी को सुनता है उस तरह से वो तीन साल के बच्चे की तरह स्टोरी को जो है सुनना सुनने लगता है ठीक है तो मतलब आ, कह सकते हैं अपन यहाँ पे कि मरीनर ने जो है अपनी आंखों की जो शाइन थी जो उसकी ग्लिटरिंग आई थी उससे आ, जो है उस वेडिंग गेस्ट को जो है फ्रेंड्स उसको रोक दिया और वेडिंग गेस्ट ने जो है उसकी स्टोरी को स्टार्ट किया सुनना लाइक अ थ्री ईयर चाइल्ड एकदम तीन साल के बच्चे की तरह उसने जो स्टोरी को स्टार्ट किया सुनना द मरीनर हैट हिज विल फ्रेंड्स अब जो है मरीनर ने जो उसकी इच्छा थी जो स्टोरी सुनाने की इच्छा थी उसको जो है अब पूरा किया तो उसने स्टोरी सुनानी स्टार्ट करी द वेडिंग गेस्ट सेट ऑन अ स्टोन अब जो वेडिंग गेस्ट है फ्रेंड्स वो एक स्टोन पे बैठता है ही कैन नॉट चूज बट ही फ्रेंड्स यहाँ पे कहा गया ही कैन नॉट चूज बट ही उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था पर उसको सुनना ही था ऐसा इसलिए कहा गया है फ्रेंड्स क्योंकि जो मरीनर था उसने अपनी आंखों से आंखों की शाइन से जो है उसको हिप्नोटाइज कर दिया था तो वो उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था उस गेस्ट के पास में तो उसने जो है उसकी स्टोरी को सुनना स्टार्ट किया एंड द स्पेक ऑन दट एंशियंट मैन द ब्राइट आइड मरीनर तो अब जो है फ्रेंड्स वो एंशियंट मैन जो है जो मरीनर है वो स्पेक ऑन स्पेक ऑन मतलब ही स्टार्ट स्पीकिंग तो वो जो है कहानी सुनाना जो है वो कंटिन्यू करता है द ब्राइट आइड मरीनर फ्रेंड्स यहाँ पे uh, उस मरीनर को ब्राइट आइड मरीनर कहा गया क्योंकि उसकी आंखें जो थी फ्रेंड्स मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत ही शाइनी आंखें थी उसकी आंखों में चमक थी तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइटर ने उसको कहा गया है द ब्राइट आइड मरीनर स्टार्टेड स्पीकिंग द स्टोरी तो यहाँ पे स्टार्ट कर दी फ्रेंड्स उसने स्टोरी को कहना द शिप वॉज चीयर द हार्बर क्लियर मैरिली डिड वी ड्रॉप बिलो द कर्क बिलो द हिल बिलो द लाइट हाउस टॉप ओके फ्रेंड्स तो यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे राइटर ने कहा है कि शिप जो थी वो चीयर द शिप वॉज चीयर मतलब जो शिप थी उसको आ, हार्बर से जहाँ पे ज, आ, हार्बर से जो है फ्रेंड्स उस शिप को एकदम खुशी से जो है वहां से उसको भेजा गया ठीक है तो शिप ने मतलब बहुत ही हैप्पीली जो है अपनी जर्नी को स्टार्ट किया जिस जर्नी पे वो शिप निकली थी ओके okay, तो जो हार्बर था जो पोर्ट था उसको शिप ने छोड़ा खाली किया और वो जो है अपनी जर्नी को शिप ने आ, स्टार्ट किया इन ट्रेवलर्स ने मरीनर जिनके साथ था उसने आ, स्टार्ट की जर्नी एंड मैरिली डिड वी ड्रॉप मतलब जो ये सब जने थे बहुत ही खुश थे मैरिली मतलब हैप्पीली तो इन सब ने बहुत ही हैप्पीली अपनी जर्नी को स्टार्ट किया बिलो द कर्क बिलो द हिल अब जो है फ्रेंड्स ये लोग जर्नी में जब स्टार्ट की इन्होंने जर्नी तो इन्होंने कर्क कर्क का मतलब होता है फ्रेंड्स कर्क का मतलब होता है चर्च ठीक है तो इन्होंने जो है इनकी शिप जो है चर्च के नीचे से गुजरी हिल के नीचे से गुजरी और लाइट हाउस का टॉप फ्रेंड्स जो लाइट हाउस होता है उसका टॉप होता है आपने देखा होगा लाइट हाउस तो ये जो इनकी शिप जो है वो लाइट हाउस के चर्च के और हिल के नीचे से जो है फ्रेंड्स गुजरी द सन केम अपॉन द लेफ्ट आउट ऑफ द सी केम ही फ्रेंड जो सन है जो सन था वो लेफ्ट साइड से राइज हुआ आउट ऑफ द सी मतलब इनको जैसे सी जब आप आपने देखा होगा कभी आप सी में से गए होगे तो जब सन राइज होता है फ्रेंड्स तो ऐसा लगता है मानो जो सन है वो सी के अंदर से निकल रहा है ठीक है तो तो जो यहाँ पे राइटर ने कहा है कि सॉरी यहाँ पे मरीनर कह रहा है कि जो सन था वो लेफ्ट साइड से राइज हुआ और ऐसा लगा कि वो जो है सी के अंदर से बाहर निकला एंड ही शोन ब्राइट और वो बहुत चमक रहा था सन जो था बहुत चमक रहा था एंड ऑन द राइट वेंट डाउन इन टू द सी और फ्रेंड्स जो ये सन था वो लेफ्ट साइड से निकला सी के अंदर से और 
जो है राइट साइड में जैसे जैसे टाइम जो है बीता जैसे जैसे दिन ढला और शाम हुई तो वो राइट साइड में आ गया और सी के अंदर ही वापस चला गया मतलब वापस सन जो है वो सेट हो गया ओके तो यहाँ पे ये कहा कि जो सन था वो लेफ्ट साइड से राइज हुआ और ऐसा लगा मानो कि सन जो है सी के अंदर से बाहर आ रहा है और वो बहुत चमका बहुत ही शाइनी सन था एंड फिर वो जो सन है जैसे जैसे दिन ढला और शाम हुई तो वो सन जो है राइट साइड में आ गया एंड ही द सन वेंट डाउन इन द सी जो सन था वो सी के अंदर ऐसा लगा कि वो सी के अंदर चला गया higher and higher every day till over the mast at noon the wedding guest here beat his breast for he heard the loud bass soon friends higher and higher every day matlab jo sun tha wo aur upar aur upar hota gaya din ba din matlab jo sun tha wo aur shiny hota gaya dhoop badhti gayi aur jo jaise jaise din dhala to jo sun tha friends wo मास्ट के एकदम ऊपर आ गया मतलब नून जो दोपहर का टाइम था फ्रेंड्स तो दोपहर में क्या होता है फ्रेंड्स सन जो होता है एकदम अपने हेड के ऊपर आ जाता है तो यहाँ पे राइट यहाँ पे यही कहा गया है कि जो सन था वो हायर हायर एंड हायर जो सन था वो ऊपर उठता गया एंड वो जो है एकदम मास्ट के एकदम ऊपर आ गया हेड के एकदम ऊपर आ गया द वेडिंग गेस्ट हियर बीट इज ब्रेस्ट जो वेडिंग वेडिंग गेस्ट है फ्रेंड वो यहाँ पे इस पॉइंट पे स्टोरी के इस पॉइंट पे जो है अपना ब्रेस्ट बीट करता है मतलब छाती पीटता है क्यों क्यों क्योंकि वो जो है सैड था और वो चाहता था कि वो जो है वेडिंग अटेंड करने जाए पर यहाँ पे उस ओल्ड मैन ने उसको रोक रखा था वो जाना चाहता था पर ओल्ड मैन ने रोक रखा था फॉर ही हर्ड द लाउड बैसून और फ्रेंड्स यहाँ पे जो है लाउड बैसून बैसून जो होता है फ्रेंड एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है फ्रेंड्स यहाँ पे ये यह हुआ कि जो ब्राइड थी जो दुल्हन थी फ्रेंड्स वो हॉल के अंदर आ गई थी तो जिस वजह से म्यूजिकल uh, इंस्ट्रूमेंट बजाए जा रहे थे और यहाँ पे उन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ जो है वेडिंग गेस्ट तक पहुँची तो वेडिंग गेस्ट को जब uh, ये आवाज़ सुनाई दी तो उसको जो है बहुत दुख हुआ उसको जाने की जो इच्छा थी वेडिंग uh, अटेंड करने की इच्छा थी वो और बढ़ गई तो यहाँ पे इसीलिए कहा गया कि द वेडिंग गेस्ट बीट इज प्रेस्ड एंड अब जो, जो है आवाज आ रही थी बैसून की म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की द ब्राइड हैथ पेस्ट इन टू द हॉल जो ब्राइड थी मैंने आपको बताया फ्रेंड जो दुल्हन थी वो अब जो है हॉल के अंदर उसने एंट्री ली रेड एज अ रोज इज शी जो दुल्हन है फ्रेंड जो ब्राइड है वो रेड है एकदम मतलब उसने रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई है uh, मतलब एकदम रेडिश लग रही है और उसको यहाँ पे राइटर ने कंपेयर uh, किया है एज अ रोज मतलब एकदम रोज uh, की तरह वो रेड है नॉडिंग देयर हेड्स बिफोर हर गोज द मेरी मिनिस्ट्रल सी और जो मिनस्ट्रल सी है मिनस्ट्रल सी का मतलब होता है फ्रेंड्स जो म्यूजिकल uh, uh, जो म्यूजिक बजाने वाले लोग हैं जो सिंगर्स हैं उनकी जो है फ्रेंड्स जो हैप्पी सिंगर्स हैं मतलब वो सब भी खुश है और वो जो है वो सब लोग जो है अपना सर हिला रहे हैं uh, उसके आगे आगे चल रहे हैं मतलब ब्राइड uh, के और अपना सिर हिलाते हिलाते नॉट करते करते जो है फ्रेंड्स वो मेरी uh, मिनस्ट्रल uh, सी मतलब जो हैप्पी सिंगर्स uh, और म्यूजिशियंस है जो uh, वेडिंग में आए हैं गाना बजा रहे हैं वो ब्राइड के आगे आगे चल रहे हैं अपना हेड को अपने सिर को हिलाते हिलाते द वेडिंग गेस्ट ही बीट इज ब्रेस्ट येट ही कैन नॉट चूज बट हियर एंड दस पेक ऑन दैट एंशंट मैन द ब्राइट आइड मरी ना द वेडिंग गेस्ट ही बीट इज ब्रेस्ट जो वेडिंग गेस्ट है फ्रेंड्स वो वापस जो है अपना ब्रेस्ट बीट करता है मतलब वापस जो है अपनी छाती बीटता है बिकॉज ही वॉन्टेड टू गो एंड अटेंड द वेडिंग ये टी के नॉट चूज बट पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था क्यों क्योंकि महीना ने जो है उसको रोक रखा था अपनी ब्राइट आईज से बट हियर पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था पर उसको जो है वो स्टोरी सुननी पड़ी जो मरीनर जो उसको सुना रहा था एंड द स्पीक ऑन दैट एंशियंट मैन और फिर जो है जो एंशियंट मैन था जो एंशियंट मरीनर था द ब्राइट आइड मरीनर जिस वो मरीनर जिसकी आंखें एकदम ब्राइट थी शाइनिंग शाइन थी उनकी आंखों में वो मरीनर जो है अपनी कहानी को कंटिन्यू करता है एंड नाउ द स्टोम ब्लास्ट के मैंड ही वॉज टायरनस एंड स्ट्रॉन्ग ही स्ट्रक विद इज ओवरटेकिंग विंग्स एंड चेज दिस साउथ अलॉन्ग फ्रेंड्स अब जो है स्टोरी में जो मरीनर सुना रहा है उसमें एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आ गया फ्रेंड्स यहाँ पे जर्नी जो है अपन ने देखा कि जर्नी हैपीली स्टार्ट हुई और वो अलग अलग जगह से मतलब चर्च से हिल से और लाइट हाउस के टॉप से जो है गुजरे पर अब क्या हुआ फ्रेंड्स यहाँ पे उनकी जर्नी में एक टर्न आया एक ट्विस्ट आया तो क्या हुआ एक स्टोम ब्लास्ट के मतलब स्टोम ब्लास्ट का मतलब होता फ्रेंड्स एक बहुत ही वायलेंट स्टोम था वो जो है आया मतलब एक बहुत ही तेज तूफान जो था फ्रेंड्स वो आ गया ओशियन में एंड ही वॉज टायरनोस ही वॉज टायरनोस का मतलब होता है फ्रेंड्स बहुत ही क्रियल मतलब जो स्टोम था बहुत ही क्रूअल था बहुत ही हार्श था बहुत निर्दयी था ठीक है तो 
एंड ही द स्टोम वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग और स्टोम जो था फ्रेंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग था बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी थी उस स्टोम की He struck with his overtaking wings and chased us south along. Friends, यहाँ पे writer ने कहा है कि उसको एक storm को मतलब एक bird से compare किया है बहुत ही strong bird उसके wings थे और उस wings की मदद से उस storm ने बहुत ही powerful बहुत ही disaster storm था friends बहुत ही strong storm था उसने जो है अपनी wings की मदद से मतलब यहाँ पे writer ने उसको एक as a bird compare किया जो कि बहुत ही strong bird है तो उस उन उस storm ने अपने wings की help से उस पूरी boat पूरी शिप को ओवरटेक कर दिया ठीक है एंड चेज द साउथ अलॉन्ग और उस शिप को जो है फ्रेंड्स साउथ साइड में साउथ की डायरेक्शन में जो है फ्रेंड्स धकेल दिया ओके विद स्लोपिंग मास्ट एंड डिपिंग प्रो एज हु परस्यूड विद यल एंड ब्लो स्टिल ट्रीट्स द शेड ऑफ हिज फो एंड फॉरवर्ड बेंच हिज हेड द शिप ड्रॉ फास्ट लाउड रोड द ब्लास्ट एंड साउथवर्ड ए वाज फ्लड वी ए वी फ्लड ओके तो जो मास्ट था जो शिप का मास्ट था फ्रेंड्स मास्ट आप लोग जानते होंगे जो मतलब बोट के जो सेंटर में एक पोल लगा हुआ होता है उस वो जो था फ्रेंड्स जो मास्ट होता है जिससे मतलब शिप जो है गाइड होती है मतलब शिप मूव करती है शिप को डायरेक्शन मिलती है और शिप के मूवमेंट में फ्रेंड्स जो मास्ट होता है उसका बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है तो जो मास्क था फ्रेंड्स वो जो है स्लोप करने लगा मतलब जो है झुकने लगा इतना तेज स्टोम था एंड डिपिंग प्रो और जो प्रो प्रो मतलब होता है फ्रेंड्स द फ्रंट पार्ट ऑफ द शिप तो जो फ्रेंड्स शिप का फ्रंट पार्ट था वो जो है एकदम डिप करने लगा मतलब वो पानी के अंदर जो है फ्रेंड्स वो डिप करने लग गया मतलब पानी के अंदर डूबने लगा ओके एज हु परस्यूड विथ यल एंड ब्लो और जो स्टोम था फ्रेंड्स उसने जो है शिप का परस्यू परस्यूड का मतलब होता है पीछा करना तो पीछा करना फॉलो करना तो स्टोम ने जो है फ्रेंड्स इस शिप का पीछा किया विथ यल एंड ब्लो यल मतलब चिल्लाना और ब्लो मतलब एकदम अटैक के साथ में एक एकदम चिल्लाते हुए अटैक करते हुए उस शिप का फ्रेंड्स उस स्टोम ने पीछा किया और जो मास्क था फ्रेंड्स शिप का वो स्लोप करने लगा बेंड करने लगा और जो फ्रंट पार्ट था फ्रेंड वो पानी में जो है डूबने लगा स्टिल ट्रीट द शेड ऑफ इस फो एंड फॉरवर्ड बेंड इज हेड फ्रेंड्स जिस तरह से ऐसा लग रहा था मानो वो जो स्टोम है उसने शिप का जो है मतलब शिप को एकदम ट्रीट कर दिया ट्रीट का मतलब होता है फ्रेंड मतलब पाँव रखना किसी के ऊपर एकदम मतलब किसी को कुचल देना तो उसी तरह से उस स्टोम ने जो है फ्रेंड उस शिप पे मतलब शिप को पूरा एकदम हिला दिया था एक टा, एक टाइम के लिए और जिस तरह से एक एनिमी होता है अपने दोस्त को मतलब जो सॉरी अपने दुश्मन को जिस तरह से वो उसका सर झुका देता है उसी तरह से स्टोम ने यहाँ पे शिप को जो है एकदम हिला के रख दिया और जो यहाँ पे शिप थे शिप मेंबर्स थे वो एकदम यहाँ पे एक बार हिल चुके थे द शिप ड्रो फास्ट लाउड रोड द ब्लास्ट एंड साउथवर्ड ए वी फ्लैड तो शिप जो शिप थी फ्रेंड वो एकदम तेजी से चलने लगी क्योंकि जो विंड थी जो स्टोम था बहुत तेज था और जो ब्लास्ट था जो स्टोम था बहुत तेजी से आवाजें करने लगा एंड साउथवर्ड ए वी फ्लैड ए का मतलब होता फ्रेंड्स एवर तो मतलब हमेशा के लिए मतलब बहुत टाइम के लिए ये लोग जो है साउथ की डायरेक्शन में जो है ये लोग तैरने लगे जो शिप थी वो साउथ डायरेक्शन में जो है सेल करना सेल करने लगी बिकॉज ऑफ द स्टोम एंड नाउ देर केम बोथ मिस्ट एंड स्नो और फ्रेंड्स अब जो है ये क्योंकि साउथ की डायरेक्शन में जा रहे हैं साउथ डायरेक्शन मतलब फ्रेंड्स ये जो है आ, अपनी अर्थ की साउथ की डायरेक्शन अपने ग्लोब जो है उसकी साउथ की डायरेक्शन में जा रहे हैं साउथ में आप लोगों को पता होगा कि साउथ में जो है क्या है साउथ में है एंटार्क्टिका और सारे स्नोई रीजन है साउथ एकदम साउथ पोल में अगर आप देखते हैं तो एंटार्क्टिका वगैरह है तो ये लोग जो ये जो शिप है वो बिकॉज ऑफ द स्टोम जो है साउथ की डायरेक्शन में धकेल दी गई एंड अब जो है फ्रेंड्स इनकी जर्नी में मिस्ट आई मिस्ट मतलब होता है फ्रेंड्स फॉग धुआं वगैरह एंड स्नो बर्फ ठीक है तो अब जो है मिस्ट आ गई धुआं आ गया फॉग आ गई फॉग आ गया उनके रास्ते में और स्नो भी थी जो उनको स्नो भी देखने को मिली बर्फ भी देखने को मिली एंड इट ग्रू वॉन्डरस कोल्ड और जो सर्दी थी जो कोल्ड थी बहुत ही तेजी से बढ़ने लगी बहुत ठंड जो थी वहाँ पे फ्रेंड्स पड़ रही थी एंड आइस मास्ट हाई केम फ्लोटिंग बाय और एक बर्फ का बहुत ही बड़ा मास्ट हाई मतलब उनकी बोट जितना बहुत बहुत बड़ा उनकी शिप जितना बड़ा जो एक मास्ट मास्ट जितना लंबा बड़ा उनकी उनकी शिप जितना लंबा एक आइस का आइस जो थी फ्रेंड्स वो फ्लोट करती हुई स्विम करती हुई उनके सामने आ गई एंड इट इज़ कंपेयर टू 
जो उसकी जो आइस है फ्रेंड्स उसको यहाँ पे कहा गया है दी आइस वॉज एज ग्रीन एज एमरल्ड एमरल्ड फ्रेंड्स आपको पता होगा कि एक यहाँ पे लिखा हुआ भी है फ्रेंड्स एमरल्ड अ प्रेशियस स्टोन विच इज क्लियर एंड ब्राइट ग्रीन मतलब एक ग्रीनिश कलर का स्टोन होता है जो कि बहुत ही महंगा होता है और तो जो आइस का टुकड़ा था फ्रेंड जो शिप के एकदम सामने आ गया था बहुत शिप की साइज से भी बड़ा था शिप के वो जो था वो एकदम चमक रहा था बहुत ब्राइट था और उसका कलर कैसा था फ्रेंड्स ग्रीन एज एमरल्ड मतलब एकदम एमरल्ड के कलर का उसका कलर एमरल्ड के कलर जैसा उसका कलर था एंड थ्रू द ड्रिफ्ट द स्नोई क्लिफ डिट सेंड अ डिस्मिल शीन नॉर शेप्स ऑफ मैन नॉर पीस टू वी कैन द आइस वॉज ऑल बिटवीन ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट का मतलब ड्रिफ्ट uh, का मतलब होता है फ्रेंड्स जो आइसबर्ग्स होती है आप लोगों ने अगर देखी होगी तो जो स्नो जो स्नो के जो बर्फ के टुकड़े होते हैं जो आइसबर्ग्स होते हैं जो मतलब uh, हिल रहे मतलब पानी में जो तैर रहे होते हैं इधर उधर उनको कहते हैं ड्रिफ्ट और स्नोई क्लिफ्ट और इन्हीं बर्फ के टुकड़ों के इन्हीं आइसबर्ग्स uh, के जो uh, शापी एजेस होते हैं जो uh, मतलब एकदम तीखे तीखे एजेस होते हैं कौने होते हैं उनको कहते हैं क्लिफ्ट तो जो फ्रेंड्स ये शिप थी अब इन आइसबर्ग्स के आइसबर्ग्स के थ्रू चल रही थी इन क्लिफ्ट के थ्रू चल रही थी और इन इन ड्रिफ्ट्स और इन क्लिफ्ट के आ, अंदर मतलब इन ड्रिफ्ट्स और क्लिफ्ट से एक डिस्मल शीन आई डिस्मल का मतलब होता है फ्रेंड्स सैड ठीक है तो इन ड्रिफ्ट्स और क्लिफ्ट के अंदर से एकदम एक सैड शीन आई शीन का मतलब होता है फ्रेंड्स ब्राइटनेस तो एकदम एक सैड सी ब्राइटनेस जो आई क्योंकि इन लोगों के इन लोगों को जो है इन मरीने वगैरह को जो है फ्रेंड्स कोई भी आसपास कोई भी आदमी नहीं दिख रहा था यहाँ तक कि कोई जानवर भी नहीं दिख रहा था कैन का मतलब होता है फ्रेंड्स उनको कैन का मतलब होता है देखना टू सी समथिंग तो दे वर नॉट एबल टू सी एनी थिंग अराउंड देम दे वॉज नो मैन दे वर नो बीस्ट ठीक है तो ये बहुत इनके लिए एक डरने वाली बात थी तो यहाँ पे कहा गया है कि उन ड्रिफ्ट और क्लिफ्ट के अंदर से एक ऐसी एकदम सैड ब्राइटनेस आई एकदम सैड सी उनको फीलिंग हुई क्योंकि आसपास कोई भी आदमी नहीं दिख रहा था कोई भी जानवर नहीं दिख रहा था और उनके चारों तरफ जो थी आइस ही आइस थी दी आइस वॉज हेयर दी आइस वॉज देयर दी आइस वॉज ऑल अराउंड इट क्रैक एंड रोल्ड एंड रोड एंड होल्ड लाइक नॉइज इन अ साउंड फ्रेंड्स यहाँ पे कहा गया है कि जो आइस थी वो दी आइस वॉज हेयर एंड आइस वॉज देयर आइस इधर भी थी और उधर भी थी और आइस चारों तरफ थी आइस वॉज ऑल अराउंड मतलब चारों तरफ आइस ही आइस थी बर्फ ही बर्फ थी इट क्रैक एंड ग्रोल्ड क्रैक का मतलब होता है फ्रेंड जो आइस थी वो टूटी मतलब स्प्लिट करी uh, और ग्रोल्ड ग्रोल्ड का मतलब होता है फ्रेंड्स घुर्राना ठीक है एंड रोड रोड का मतलब होता है फ्रेंड्स रोरिंग की साउंड करना एकदम uh, जैसे गरजना जैसे कह सकते हैं आप गरजना एंड होल्ड होल्ड का मतलब होता है फ्रेंड्स क्राई uh, करना मतलब हुंकारना uh, वगैरह आप कह सकते हैं कि हुंकारना uh, क्राई करना ठीक है तो यहाँ पे राइटर uh, ने जो है फ्रेंड्स एक साउंड इफेक्ट क्रिएट किया है इस लाइन से कि जो आइस थी वो आइस क्रैक आइस ने क्रैक किया आइस ने ग्रोल किया आइस ने रोर किया और आइस ने होल किया मतलब आइस जो थी फ्रेंड्स उसने जो क्या किया क्रैक मतलब क्रैकिंग का साउंड साउंड क्रिएट क्रिएट ठीक है तो आइस ने जो फ्रेंड्स यहाँ पे क्रैकिंग का साउंड क्रिएट किया ग्रोलिंग का साउंड क्रिएट किया ग्रोलिंग मैंने आपको बताया रोरिंग का साउंड क्रिएट किया एंड ग्रोलिंग का मतलब मैंने आपको बताया गुर्राना तो गुर्राने की आवाज रोर करने की आवाज गरजने की आवाज और होल करने की आवाज होल मतलब हुंकारने की आवाज तो ये अलग अलग इफेक्ट्स है अलग अलग साउंड जो है जो आइस ने क्रिएट की और इन नॉइजेस को फ्रेंड्स uh, कहा है कि इट वर नॉइजेस इन अ साउंड साउंड का मतलब होता है फ्रेंड्स इन अ फेंटिंग फिट फेंटिंग फिट मतलब बेहोशी की हालत में मतलब ऐसी नॉइजेस थी कि मतलब ऐसा लग रहा था जैसे ये बेहोश हो जाते मतलब इतनी तेज जो है आवाजें आइस ने क्रिएट की तो इन शॉर्ट फ्रेंड्स जो हालत थी इनकी बहुत ही बुरी थी क्योंकि पहले तो फ्रेंड्स एक स्टोम आ, आ, आ गया बहुत ही खतरनाक स्टोम और अब जो है फ्रेंड्स ये आइस के अंदर फंस गए हैं एट लेंथ डिड क्रॉस एन एल्बर्ट रॉस एट लेंथ मतलब आखिरकार एक एल्बर्ट रॉस एल्बर्ट रॉस जो होती है फ्रेंड्स एल्बर्ट रॉस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस पोयम का तो एल्बर्ट रॉस एक जो होती है फ्रेंड एक सी बर्ड होती है बहुत ही बड़ी साइज की सी बर्ड होती है तो आखिरकार फ्रेंड्स एक सी बर्ड आई थ्रू द फॉग इट केम और फॉक के अंदर से जो फॉक थी जो मिश थी उसके अंदर से एक सी बर्ड आती है एज इट हैड बीन अ क्रिस्टियन सोल वी हेल्ड इट इन गॉड्स नेम फ्रेंड जो हालत थी उनको कोई भी आसपास इंसान नहीं दिख रहा था कोई भी जानवर नहीं दिख रहा था तो उनको लगा कि जैसे ये कोई एक क्रिस्टियन सोल है मतलब भगवान की भेजी हुई ये बर्ड है और इन्होंने सोचा कि ये भगवान की भेजी हुई है तो इसने इन्होंने जो है इसको हेल किया मतलब इस वर्ड का जो है वेलकम किया इन सब शिप के मेंबर्स ने इट एट द फूड इट नेवर हैड ईट 
उसने जो बर्ड थी उसने वो खाना खाया जो उसने कभी भी नहीं खाया था बर्ड ने मतलब इन शिप मेंबर्स ने उसको खाना दिया उस बर्ड को एंड राउंड एंड राउंड इट फ्लू और वो शिप के राउंड राउंड मतलब शिप के चारों तरफ जो है वो फ्लाई कर रही थी दी आइस डिट स्प्लिट विद थंडर फ्लिट और अब जो है फ्रेंड्स यहाँ पे जो आइस थी वो स्प्लिट कर गई जैसे ही वो बर्ड आई और वो बर्ड ने खाना वाना खाया और शिप के राउंड राउंड घूम रही थी फिर क्या हुआ जो आइस थी वो एकदम से स्प्लिट करी मतलब आइस दो पार्ट में डिवाइड हो गई विथ अ थंड फिट मतलब एकदम बिजली की मतलब थंडर मतलब होता है फ्रेंड्स थंडर आप सब जानते होंगे थंडरिंग का साउंड जो होता है वो थंडरिंग का साउंड करते हुए फ्रेंड्स जो आइस थी वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई दी हेल्स मैन स्टीर थ्रू हेल्स मैन फ्रेंड कौन होता है हेल्स मैन होता है पर्सन शिप का जो स्टीयरिंग को संभालता है तो उस जो हेल्स मैन था फ्रेंड्स उसने जो है उस शिप को जो है उस आइस क्योंकि आइस तो स्प्लिट हो गई थी तो उसने स्टीयर किया उस शिप को और उस बोर्ड शिप को जो है आगे निकाला एंड अ गुड साउथ विंड स्प्रंग अप बिहाइंड और फ्रेंड्स अब क्या हुआ अब जो कंडीशन है वो सुधर गई है एक बहुत ही अच्छी स्पीड uh, की साउथ विंड जो है वो पीछे से आई और स्प्रंग अप बिहाइंड मतलब इट स्टार्टेड साउथ विंड स्टार्टेड फ्रॉम कमिंग बिहाइंड मतलब जो शिप uh, थी उसके पीछे से एक बहुत ही अच्छी स्पीड की मतलब uh, जो स्पीड होती है जो उनको चाहिए थी उस स्पीड की एक अच्छी सी साउथ विंड आई और जो शिप थी वो जो है वापस से सेल करना वापस से जो शिप है आराम से चलने लगी दी एल्बर्ट्रॉस डिड फॉलो जो बर्ड थी एल्बर्ट्रॉस वो उस शिप को फॉलो कर रही थी उसका पीछा कर रही थी एंड एवरी डे फॉर फूड ऑफ प्ले केम टू द मैरिनर्स हॉलो और हर दिन फ्रेंड जो बर्ड थी वो खाने के लिए या फिर खेलने के लिए मरीनर के हॉलो हॉलो मतलब होता है फ्रेंड्स कॉल मतलब जैसे ही मरीनर आवाज देता था तो वो बर्ड जो थी वो आ जाती थी खाने के लिए या फिर खेलने के लिए हर दिन ठीक है तो एक अच्छी सी मतलब बॉन्डिंग हो गई थी आ, क्योंकि आ, इस शिप ने मतलब आप कह सकते हैं इनको लगा कि इस शिप ने जो है उ, उस आ, उन लोगों को जो है मतलब इस प्रॉब्लम से निकाला था तो एक अच्छी सी यहाँ पे बॉन्डिंग क्रिएट हो गई माइनर के बीच में और एल्बर्ट्रॉस के बीच में इन मिस टॉक क्लाउड ऑन मास्ट और श्राउड इट पर्स फॉर वेस्पर्स नाइन वाइल ऑल द नाइट थ्रू फॉक्स स्मोक वाइट ग्लेमर द वाइट मून शाइन इन मिस टॉक क्लाउड मतलब मिस्ट आपको मैंने बताया जो धुआं होता है तो वो धुए और क्लाउड के बीच में से मिस्ट और क्लाउड के बीच में से वो आती थी और आके जो है मास्ट और श्राउड मास्ट के ऊपर बैठ जाती थी या फिर जो श्राउड होती है फ्रेंड जो शिप की आ, सेल होती है शिप की जो आप आ, शायद आ, पाल जो होती है उस पर जो है वो आके बैठ जाती थी एंड पर्च पर्च का मतलब होता है फ्रेंड्स वो जो है आके उस पर लैंड करती थी उस पर बैठ जाती थी और कब आती थी वेस्पर्स नाइन मतलब नौ बजे के नाइन ओ क्लॉक वो जो है शिप आती थी और वेस्पर्स नाइन वेस्पर्स नाइन का मतलब होता है फ्रेंड्स नाइन ओ क्लॉक जो कि टाइमिंग होता है चर्च में प्रेयर्स वगैरह के लिए तो जैसे ही नाइन ओ क्लॉक होती थी वो शिप वो जो बर्ड है एल्बर्ट्रॉस वो उस शिप के मास्ट पे और श्राउड पे श्राउड मैंने आपको बताया सेल को कहते हैं पाल को कहते हैं शिप के उस पर आके जो है वो बैठ जाती थी जैसे ही नौ बजती थी तो यहाँ पे मतलब जो एल्बर्ट्रॉस है उसको मतलब एक कनेक्शन दिया है माना है कि ये भगवान की भेजी हुई है क्योंकि जैसे ही नौ बजती है जैसे ही चर्च में प्रेयर वगैरह का टाइम होता है ये बर्ड जो है वहाँ पे आके शिप के मास्ट और शॉर्ट पे आके बैठ जाती है वाइल्स ऑल द नाइट थ्रू फॉर फोक स्मोक स्मोक वाइट ग्लेमर द वाइट मून शाइन और पूरी रात जो है फ्रेंड्स फॉक स्मोक वाइट जो फॉक था जो स्मोक था वाइट कलर का उसके अंदर से जो मून शाइन थी जो रात की चांदनी थी वो जो है चमक रही थी उस स्मोक और उस फॉक के अंदर से ठीक है गॉड सेव द एंशियंट मरी न फ्रॉम द फाइंड दैट ब्लॉग दी दस Why looks thou so with my crossbow? I shot the albatross. अब फ्रेंड जो गैस था वापस जो है एक बार यहाँ पे स्टोरी को यहाँ पे पॉज दिया गया है और जो गैस था वो बोलता है कि भगवान बचाए इस एंशियंट मरीनर को उन डेविल से फाइंड्स का मतलब होता है फ्रेंड्स डेविल्स जो शैतानी ताकत है जिसने इस एंशियंट मरीनर को तंग करके रखा है डेट प्लॉग प्लॉग का मतलब होता है जो इस एंशियंट मरीनर को तंग कर रही है जो भी फाइंड्स फाइंड्स मैंने आपको बताया जो डेविल्स जो शैतान इसको तंग कर रहे हैं उससे भगवान इस एंशियंट मरीनर को बचाए और वो गेस्ट पूछता है कि तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो मतलब ऐसा मतलब जब वो देखता है उस इस जो गेस्ट है वो उस एंशियंट महीने को देखता है मतलब वो एकदम एंशियंट महीने जब इस स्टोरी सुना रहा होता है तो वो एकदम से वो अलर्ट हो जाता है मतलब एकदम से वो डर जाता है और इसी वजह से जो ये गेस्ट है वो एंशियंट महीने को कहता है कि तुम्हें भगवान बचाए तुम जो भी प्रॉब्लम है वो तुम्हारी सॉल्व हो जाए एंड जो भी तुम्हारे डेविल्स है वो तुमसे तुम उन डेविल से तुमको भगवान बचाए ठीक है पर तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो वो गेस्ट उससे पूछता है 
कि तुम्हारा ऐसे मतलब ऐसा क्यों हुआ तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो तुम्हारी शक्ल ऐसी क्यों हो गई है तो वो जो माइनर है वो कहता है विथ माई क्रॉस बो क्रॉस बो जो होता है यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स अ वेरी पावरफुल बो एंड एरो विथ अ ट्रिगर एक बहुत ही बड़ा मतलब पावरफुल तीर कमान होता है उसे कहते हैं क्रॉस बो तो वो माइनर कहता है कि मैंने अपनी क्रॉस बो से एल्बर्ट रॉस को शूट कर दिया एल्बर्ट रॉस को मार दिया फ्रेंड्स ओके सो दिस वॉज दी फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम द राइम ऑफ एंशियंट मरीन अब यहाँ पे एक सस्पेंस में ये जो पार्ट है वो एंड हुआ है तो क्यों मारा फिर उसके बाद क्या हुआ uh, ये अपन को सब पता चलेगा सेकेंड पार्ट में तो आप प्लीज सेकेंड पार्ट भी देख लीजिए और ताकि आपको पूरी पोएम अच्छे से समझ में आ जाए आई होप यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट सब्सक्राइब माई चैनल सो डेट यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दी चैप्टर्स आई विल ट्राई टू अपलोड मोर एंड मोर वीडियोज एंड प्लीज शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग